はい、えー、と仕切り直しまして改めまして、えー、とスクタリオトモコです、えー、と今日は、えー、とインターナショナルトモコラボラトリー TV ということで第2回目の配信になります皆さん見えてますか、ねちょっと時間,時間差があるかなで今ですね、えーと、ゲストのドリアナさん、ああ、来ましたね。あっ、この間、すいません、失礼しました。グナルミアスは、チョファチ。今、大丈夫ですね。大丈夫です。それではですね、はい、えっ、ー、と、グナルミアスは、そう、ポーティーサーテープレゼンティ。えっと、自己紹介を<笑>お願いします。あ、日本語でね。日本語でお願いしたいと思います。<笑><笑>はい、では、皆さん、おはようございます。はじめまして、石川ドリアナと申します。えー、ルーマニア出身なんですが、まあ、日本に来て七年くらいになってまして。はいあまあ、こちらで、いろいろと活躍しております。一応。あの西洋先生術をやってまして、うん、そしてあのカード占いですねルーノーマンカードとオラクルカードを使っていろいろと鑑定をやっていますはいそうかよろしくお願いします本日はすごく嬉しいです緊張してますが、えー、緊張しますよね私はあの今日2回目の配信なんですけど1回目すごく緊張して、はいでも今日2回目ということで少しだけ緊張が解けたかな<笑>いやあちゃんと映ってます。ドリアナさん、ビリビリフ。ね、えっ、ー、と、ひろこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まして、そう、ドリアナさんね、お綺麗なんですよね、すごく。でも、ルーマニアの人ってみんなすごく綺麗な人多いですよね。いや、でも、日本人の女性もすごく私、いつも思うんですけど、<笑>はい、綺麗なんか、こう、ナチュラルな感じですごく綺麗です。かわいい、かわいいし、なんかいいですね。<笑>あいいですね。ルーマニア人の男性は結構思うんですよ。日本人なんかすごく美人だなーって、うん。あ、そうですか、うん。何回も聞いたことあります。はい。あれですかね。ないものメダルじゃないですけど。ててと。<笑>そう。ルーマニアに、ね、行くとね、なんか結構みんなに、ね、子供とかね、目が細いとかすごい言われて。<笑>なんかあの自分的にはですね、そんなに目細くないと子供ね思うんですけど、すごい知らないおばさんとかに話しかけられてスーパーで。であのー、どうしちゃったのこの子たちなんか目が細いみたいな<笑>失礼だなと思うんだけどあ特にあのアジア人を見たことがない人も結構ね、あのー、地域によると思うんですけども、うんうんうん、私の、あのーえー、と主人の出身地が知ってますバス類って言ってあ、はい、そうヤシから結構まあ近くなんですけどもそう結構なんだろうなすごく。田舎<笑>なので、はい、なんかアジア人を見たことない人が多いんですよね。そうですよね。とドリアナさんそうですね。ぜひあのご出身ってどちらになりますかルーマニアの。いやあのー、すごく小さな町なんですが。どこが一番近い？シビウが一番近い。ペトロシャンという<笑>一番、うん、え一番近いのはですね。うんいや難しい,難しい、えー、クラヨバというところがありまして、ああ、うん、ご存知ですか？うん。でもそこからでもまあ電車で三時間くらい。ああ。<笑>しかもあの、はい、電車もあんまり電車もあんまり来ないんだよね。ルーマニアって少ない。うん。電車も少ないですし、うん、遅いし、ちょっと遅い。日本みたいにちょっと贅沢ではないですね。<笑>そうですよね。うん、なんかあの、うん、よく言うのが日本だとなんか二分とか3分ぐらい遅れると遅れてすみませんみたいなことがよくあるんですけどで,す、ねはい、でもなんかあのあれですよねあのルーマニアだと全然そういうことはなくというかねあのなんだろうな1時間2時間遅れもありますから<笑>うん電車があんまり来ないよね時間通りにねうん時間通り、うん、本当に時間通りに来たら奇跡<笑>あ奇跡ミラクルなんだ<笑>もうワイワイしますね。ねーですよね。わあ来たー。わあ来たみたいな。そうですね。はい。ねーそうかそうかで、あのー、そんなまあ小さな町ご出身なドリアナさんなわけですけれども、まあなんかね今日本語もめちゃめちゃお上手で、多分ね音声だけ聞いてると。あの日本人だとか外国の方とかわからないぐらいお日本語上手なんですけれども、えっと
<笑>ね、まあ、7年目ということなんですもともとねその日本語を勉強しようと思ったきっかけとかはなんでこう日本語を勉強しようと思ったんですかねそうですね、うん、あの高校生の時だったんですが、うん、15歳ですね、うんうん、その時ファイナルファンタジーをやっていましてで世界的で、ねはい、ファイナルファンタジーは日本語だったんですよね、うん、で歌もあったんですよねあの、うんうんうん倖田來未さんの曲が流れていてそれを何回も聴いてちょっとこう暗記して一人で歌っててすごい日本語の響きがとにかく好きでああの音の響きね面白いですね、うん、なんかよく日本語って外外海外の人からするとなんかタカタカタカタカタカみたいなキーボードをね叩くような音だって言うんですけどそれはどうでしたそんなふうには感じなかったなんかすごくこうハーモニーのあるああ調和もやっぱりそうシーンがあって母音があってシーンがあって母音があって,あ、うん、あってそういうハーモニーがあったのですごく響き響きが良くてなるほどね面白いそういう風になんか日本語を捉えたことがなかったんであそうそうそう,そう,うんあそうちょっとねコメントをいただいてるので少し思うと思うんですけどもえっとですねちょっとお待ちくださいね。そう結構ねもうすでにいろんな方見ていただいていてそう水越さんコメントありがとうございます水越さんは私の,あの師匠というかこの Facebook ライブ TV というの名前なんですけれども Facebook ライブで、まあ、スマホ1台で、えー、とこういった配信ができますよというのをこう教えてくださったのが、まあ、水越さんなんですねで、えー、と水越先生にはいろいろお世話になりましていろいろね私機械すごい機械音痴なんですよね<笑>そうだから結構今回もテストねドリアナさんのテスト配信してもらった時に結構大変だったんですけどもでもあのおかげさまで無事に配信できるようになりまして、えー、と水越先生ありがとうございますではですねあとはよいしょえっ、ー、とつたたにひろこさんですねえっ、ー、とつたにさんも同じようにですねフェイスブックライブの番組をやってらっしゃいまして今日ね12時から配信ということでえっ、ー、と私もえっ、ー、と終わったらぜひ拝見しようと思ってますコメントありがとうございますではですねえっ、ー、とまた話を戻しましてでそれでまあじゃあファイナルファンタジーがきっかけで日本語を勉強することになった、はい、そうなんです、えーでも最初難しくなかったです。最初難しかったですけど、うん、でどっからやっぱりやっぱりひらがなとかカタカナのなんかこう。はい、表みたいに見て始めるんですか。はい、あの、うん、そうです。なんかあのかテキストを買ったんですよね。あなんか、はいはいはいはい、なんか元気という、元気というテキストがあって。それを買って、一人で勉強し始めたんですよ。うん、まあ、うん、ほとんど遊びみたいな感じだったり、うん。楽しくね、できればみたいな。うん、楽しく、うん、はい。勉強してて発音は全然わからなかったんですけども、うんですよね、<笑>今みたいに今みたいにあんまりこの YouTube とかもね当時発達してないですもんね。今だったら結構ネットでいろいろ情報も拾えるけど。はい。当時私もネットあんまり使ってなくて、うん、なんかパソコン買ったのも結構。なんだろう16歳の時だったかなあじゃあ勉強し始めた方が先な感じですよね。ま、えでも,でも周りに何回なかったし、はいそうですね、周りに日本語しゃべる人いないじゃないですかもちろん。ねいなかったです。そうすると、はい、なんかあの勉強するのすごい大変じゃないですか何でもそうです会話ってキャッチボールだから、うん、相手がいるとなかなかね、うん、勉強できないですよね。そうですね、うんうん、ただ、まあ、大学生になった時、うん、ちょっと日本人の友達ができたんですね。え住んだの、はい、そこの町にいえ<笑>、うん、ほとんどネットで。あネットでね、でインターネットで日本の友達と知り合いになったんですね。はい、で,で、それやっぱり会話,会話し,、はい、し始めて。はい、うんで会話最初は英語がよあのあ多かったんですけど少しずつこう日本語で話せるようになってそれでちょっとまあ少しずつかな自信がついてそうですよねでもすごく本当にお上手ですよねびっくりこの前もねドリアナさんと一緒にイベントを開催したんですけどもすごくね、はい、日本語が上手ですねっていうねあの本当ですコメントいただいてましたね。<笑>あまり自信がないんですけど。<笑>すごい上手。だからなんか自分自分がそうルーマニア語ね勉強したときにあちょっとねコメントがえっとミホクレモンズさんミホさんはですねえっと
、えっと、オーストラリアのブリスベンにお住まいなんですが今たまたま日本に遠征してきていて、えっと、今番組を見ていただいてますねありがとうございますでえっとですねあそうそうそう美穂さんに、ね、ちょうどイベントの時に私たちがやったお花持ってきてくれた人あうん、そうそうそう、はいはいはい、でこれからねちょっと買い物に行くそうなんでちょっと抜けられないけど<笑>でえっ、ー、と年成ひろ子さんありがとうございます日本語上手ですね本当にすごい上手ですよねめちゃめちゃ上手綺麗よねあ,のありがとうございます素晴らしい水越さん日本に来られて何年ぐらいなんでしょうか7年七年ですね、うん、はいうんうんうん、はい、ですよねでちょっと行ってみますねえっ、ー、とあ佐藤さん佐藤さんはですね、えーと、言葉談義は大好きです。ルーマニアの話もたくさん聞けて嬉しいです。で、その佐藤さんはですね、なんとルーマニア大使館とかで主催しているルーマニア語スピーチ大会で賞が取られたりとかして、すごくね、ルーマニア語がね、あの達者なんですね。すごい。ぜひ Facebook でもつながっていただければ、そうそう、すごくね、熱心に勉強されていて素晴らしいんです。私はまあね、うん、ルーマニアに住んでたんですけど、ルーマニア語ねすごい難しいんだよね。苦手で。<笑>そうですよね。あの、ルーマニア人にとってもルーマニア語が難しいです。<笑>難しいですよね。はい、えっ、ー、と水越さんお友達ができた。多分男性。あれでもこれ女性ですよねきっとね。できたあのさっき言ってた日本のお友達がネット上でできてお話しするようになったとおっしゃってましたけど、はい、それってあの男性ですか女性ですか両方です<笑>両方でいいですね男女とねでも確かに男性が使う日本語と女性が使う日本語って違いますもんねあーまあまあまあ、うん、ルーマニアでもあるないですね例えばですけど私のことって例えばあれですよね、言えるですよね、ルーマニア語だと。でも日本語だと、女の人は私って言うけど、男の人は僕とか、あと俺とか言いますよね。うんうん、ね<笑>そ,その辺とかもすごく難しくなかったですか勉強し始めたとき。どうでもないどうでしょう。とにかく面白くて。<笑>ああ、とにかく面白くて。うん。はい、もう。へえって思いながら勉強してました。<笑>ね。<笑>あでえー、とジョージアナ・フローレアさんから、えー、とバフカムーターさん。鳥穴さんの友達かなお友達、えー、あ私の友達からでも分かんないですね。<笑>たくさん、ね、見ていただいてます。そう私もね、あのお仕事でそうルーマニアのことをやってるんですけれども、まあ、ルーマニアの、ね、ことをいろいろ今日は聞けたらと思いましてで、まあ、それでまあ日本語を勉強し始めて、まあ、どんどん上達していくわけですけれども。まあ、高校卒業してからじゃ、大学とかでも勉強してたんですか。そうなんです。あの、うん、日本語が専門でした。あ、多分日本語、はい。ちなみに、ルーマニアって結構日本語学科ってあるんですよね。珍しいです。うん、あ、うん、あ、ごめんなさい。ジョルジェッタさん、はい、あ、ジョルジェタさんだ、分かった。ジョルジェッタさんはね、あの大分に住んでる。私の友達で、<笑>この前、三、二年前にね。<笑>大分でルーマニア料理教室やったんですけどその時にもねゲス,ゲストとか来ていただきましてジョルジェットさんありがとうございますすいませんお疲れしててすいません失礼しましたでそれでは大学でもじゃあえっ、ー、と日本語を勉強そのまま引き続きしてどうもまあ上達していくわけなんですけれどもその後にまあ日本に今ね在住されてますよね7年間ね日本にこう来るきっかけというかどうしてこう日本にまた来ようというか来ることになった。そうですね。その時ちょっと彼氏がいまして。<笑>で、まあ、簡単に言うと、彼に会うために。日本に来たんですね。そうなんですね。はい。えー、<笑>そっか、そっか、でも、本当ね、あの、ボーイフレンドができるって一番。つが。出会いって言いますよね。<笑>私の場合は、主人と、あの、英語、もともとニュージーランドで知り合ったので。はい、英語で会話をしているのでなかなかこう英語で会話をする癖が抜けなくてですねあのなかなかそのなんだろうルーマニア語でしゃべるとか、まあ、日本語でしゃべるってことをやっぱりなかなかしないので上達しないんですよねそうそう<笑>ちょっとコメント見ますね米谷さん米谷ね学さん来たってことなんですけど米谷さんはですね私のこの「イントラ TV」の名付け親で最初名前をねつけるときに、うんなんかこうキャッチーなものがあるといいなと思って
インターナショナルは入れたかったんですけど何を入れようかなって時にであの研究所っていうのはラボも入れたかったんですよねそしたらそこの頭文字を取ってインターナショナルともコラボラトリーでイントラ TV がいいんじゃないってことであのそうそう名付けていただきましてありがとうございます、うん、ではですねもうちょっと来ますねあマーク神崎さんごちそうさまですあーねきっとねさっきの話ですね<笑>でまあ、そんなドリアナさんなんですけども、まあ、日本に来ることになりまして日本に最初来た時どうでしたなんか驚いたこととか結構ありませんでしたか驚いたこともありましたけれども、うんうん、本当に最初の印象は、うん、本で見た通りだと<笑>あ。あ本で見た通りだえそれはなんか例えば景色だったりとか、はい、景,色景色とか、うんまあ、こう日本人のライフスタイルです、ね、ライフスタイルがうんうんうんうんうんはいじゃああんまりそんなにあごめんなさいあんまりそんなにじゃあギャップっていうかえこんなこんなはずじゃなかったみたいな,なかった、うんあったんです例えばですね、うんあうん、あの交通かな電車ですね電車が難しいもしかして難しししかくてもう最初は何にも理解できなくて慣れなくて、うんうん、なぜこうなぜあの電車なんだっけ JR とかいきなりこう地下鉄になったりとか、うん、<笑><笑>乗り入れ乗り入れね乗り入れとかないですもんね向こうね単線だもんねもうないですしかも地下鉄はブカレスト首都ルマネの首都のブカレストにしかなくてないですよねはいでまあうん、駅もそんなに多くないですで必ず地下鉄は地下鉄で、うん、電車は電車です、うん、乗り入れたりしないんだよね突然変わったりしないんですよね、はい、びっくりだよね確かにえなんか乗ってたの地上線だったのに突然なんか地下に入ってるみたいな、はい、<笑>確かにそうあでもね今コメントいただいたんですけども水越さん日本人でも電車難しいよ本当に難しいんですよそうなんですかあの何、はい、だろう乗り入れが多くてね特にまあ都内というかそのそう複雑に入り組んでいるのでそうだからいつもねネットでやっぱ調べてますね日本人もそう難しい乗り換えも大変です乗り換えも大変です何個何乗り換えるのと<笑>いつも思ってたんですね確かにねまあなんかこう大きな距離があるんですね、一、うん、つの駅からもう一つの駅の間、うん、結構距離があるんです、た、うん、うん、20分くらいかな。ちょっと日本に来たときは、え、なんで、なんで2回、3回くらい乗り換えるのと思って。あ確かに乗り換え多いよね、普通に私も出かけるとき、都内でも2回ぐらい乗り換えますもんね、普通にね。はいうんうん、あっ、ちょっとダンクさんね。鉄道同士が乗り入れするのは多分日本独自だと思うよって書いてあります、ね。確かに他の国多分あんまないと思いますね。<笑>あの韓国とかもね同じアジア圏なんですけど旅行で行くと地下鉄なんだけどすごくシンプルなんですよね結構。だからあんまり迷わない。あと色もすごい色<笑>色七七七七千六七千ぐらいあるんですけども<笑>日本はすごい複雑だと思う。うん、そうですねもう慣れるまでには一年くらいかかりました。<笑>そうですよね。私の主人もよくあの確定とまたあのせえっ、ー、と準急と急行と特急とかなんかすごい同じ路線でもなんか止まるやつと止まらないやつがありますよね。なんかあれがすごい難しかったみたいで、はい、なんかねすごくあのすごい田舎の山の方まで行っちゃったりとか。<笑>なんか乗り乗り間違えて本当は確定に乗らなきゃいけなかったのになんかエクスプレスみたいに乗っちゃってなんかすごい山の方に来ちゃったとかね結構あった<笑>なるほどなるほどじゃあその他なんか驚いたこととかってありますかなんかやるマニアとは違うなとかうん<笑>日本のトイレですあああウォッシュレットうんもうあのウォッシュレットもついてますねあれはルマネにはないです。あなんかあれですね、うん、たまに最近テレビでそういうすごい国に日本のウォッシュレットを持っていこうっていう番組とかありますよね。<笑>ありますよ、はい、あそうか、確かに、でもあれすごいいいですよね。そう,ですうちの主人は、ね、ルーマニアに買ってた、はい、買ってなんかルーマニアに持ってく入ってた、帰省の時にこれ<笑>そうなんか電気店で購入してかりますそう。やっぱりね、寒いしね。うん私もルマネに帰るたびにああ、うん、日本のウ
面白いとがないと苦しいと思うんですよね。<笑>長期滞在になると大変かもね。はい。ああでもそうかもなんかねもう今日本の中でも普通というかね。あの普通の駅のトイレとかでもねありますし普通のビルの中とかでもオシレット多いですもんね。そうですねあなるほどねそこがじゃ逆逆からチャーショックじゃないけどたまに帰るときにね帰省されるときに結構厳しいんじゃないですかなんかね<笑>日本はこうなのにみたいなね逆にねそうです、うん、そうカルチャーショックを感じますね、うん、向こうにいるときは逆にちょっと落ち着けなくて。<笑>そうマックさんから質問でウォッシュレットは世界語あのルーマニアでもそれがあったらウォッシュレットってやっぱり言うのないけどあもしあったらウォッシュレットのルーマニア語版とかってあるんですかな,なんていうのかなルーマニア語ないからないのか言わないのか<笑><笑>ああえー、なんか日本だと英語ではウォッシュレットで日本語でとって言いますけど、ルーマニアでそのままオシュレットで、ああそうなんだ。ね、英語英語でそのままっていうんですかね。ねないものってやっぱり言えないかもしれないですよね。うん、うんうん、なるほどね。で、あのルーマニアにこうから切らして、まあ日本にまあ7年住んでらっしゃるんですけど、やっぱりその驚いたこと以外になんか文化の違いとか、あとなんだろう。あ、質問ではないよ。もはや世界語かなって。ああ、なるほどね。そうですね。世界語みたいです。日本の発祥のすごい技術ですよね。よくなんか YouTube とかでもアメリカの方が日本のすごいテクノロジーだって言って開けてますよね。面白いとね、うん。すいません。ちょっと話を戻しますと、えっ、ー、と、先ほどね、まあ、鉄道の違いと、あとは、ウォシュレットがあるっていう話だったんですけど、<笑>その他、まあ、私も実、まあ、ドリアナさんと全く逆バージョンで、まあ、日本人なの日本に住んでたんですけど、まあ、主人についてルーマニアに行くことになってすごくこうびっくりみたいなことがたくさんあったんですけど例えばね結婚式<笑>あ結婚式が長い<笑>こうルーマニアの結婚式めちゃめちゃ長いですよね<笑>うんそうそうパーティーはパーティーが長い、あと踊るのがすごい好きですよね。とにかく踊ってますよね。踊って,て,踊って,て,踊ってますよね、うんで。実際に自分たちも、まあ、ニュージーランドで知り合ったので、ニュージーランドで結婚式というかレセプションやったんですけども、面白いのなんかあの、えっと、朝まで多分やるつもりだったから、メインディッシュが全然出してなくて、多分メインディッシュを12時ぐらいに出す予定だったんです、多分ね、夜中の。だけどみんな7時ぐらいから集まってるからもう普通に食べ始めて飲み始めてるんだけどこのパーティーはメインが出ないのかみたいに言われて<笑>そうでいやメインあるんですけどまだ後に行ったらもうみんなやっぱりニュージーランド人もやっぱ日本人と同じ感覚でレセプション大体23時間なんですよねだからなんかすごくみんな、あのー、びっくりしてたえそんな長いんだみたいな感じででまあそれはしょうがないから早くメイン出してもらって。うん早くお開きにしたんですけどなんかすごい不満そうですね主人はあのなんでこうやらないあの朝までやらないんだみたいな<笑>そうそうでも逆にルーマニアに行って例えばまあ洗礼式だったりとか結婚式だったりとかに出席するようになってあこういうことなのかと分かったら、まあ、確かに23時間で終わっちゃうと多分物足りないのかなと思って、ね、そうですよね。ルーマニアの結婚式は本当にこう、はい、心の準備が必要です。あそう<笑>長すぎて。だから私もなんかイオンケルみたいなの飲んでますよ<笑>パ。パーティーの前に使えるから。<笑>でもそう一回行っちゃうとなかなか、まあ、特にルーマニアだと、ね、あの一人で帰るって、ね、そのパーティー会場からできないので。もう参加したら朝までいるっていうねあれでがんそう頑張るみたいな感じですけど<笑>慣れましたけどねだいぶねえっとですねちょっとコメント読みますねえっとカール・ハクザキさんこんにちはということで名古屋にね春日井というところに住んでいらっしゃる方なんですけどもこの前私もえっとカノさんの番組出させていただきましたありがとうございますでえっとマックさんえっと日本は披露宴一時会は割と二時間制多いのかなうん、結構、会場の多分よなんていうか都合とかもあると思うんですけどその代わりまあ二次会がありますよね
、なんか披露宴が終わった後にカラオケに行くとか、ルーマニアはあんまりそれがなくて。もうずーっと一緒ですよね、まあ、ちょっと休んだりとか喋ったりとか外出たりとかするけど基本同じ会場にずっといますよねはい、うん、そう朝まで交通ですね<笑><笑>そうそうそう参加したら朝までコースの朝までコースですよねで下手するとちょっと休憩してまた昼とかもやったりしますよねなんか一日で終わらなかったりとか、うんうん、あ,ありますね、田舎の方は一日で終わらないですね、うん、終わらないですよね、2日間くらいかかったりもしますね、<笑>すごいよね、2日、3日やるって、うん、私の時も会場は移したんですけど、息子の洗礼式出た時に、あに、息子の、えー、と洗礼式、一時会というか、まあ、その朝までやったんですけど、なんかケーキ食べるとこまで行き着かなくて。しょうがないからじゃないけど、うん、一回お開きにして、かまあ、解散して、違うお店でケーキだけ食べるのやりましたね。ああ、<笑>そうそう、終わらな、終わらないんだよ、<笑>なんかね、そうそう、すごいなと。<笑>そうそうそう、に、そうですね、マックさん、二次会を別にセッティングするで、日本は、うん、そうですよね。二次会なしで、ね、朝までですね。でも、なんかすごい踊りますよね、本当にずっと踊るよね、いろんな音楽。踊りっぱなし。<笑>踊りっぱなしですよね、なんか、日本人って結構、なんか夏の盆踊り大会ぐらい。あんまりこう踊るってないじゃないですないんですよね。ね、ちっちゃい時から踊るっていう風習っていうか習慣がないので、なんかすごく行って踊れみたいに言われて、結構びっくりしたというか、<笑>うん、え、踊れますね。でも楽しかったでしょ<笑>うん、楽しかった。でもだいぶ慣れてきて、でも面白かったの。すごいこうラインなんかこう輪になって結構みんなでぐるぐる回って踊るじゃないですか、ルーマニアって。<笑>で結婚式の時もなんかあのお酒飲み放題でずっとダンスしてたらやっぱなんか酔っ払って吐いちゃった人とかいて<笑>多分回らないで酔いが回るのが早いんだよね<笑>そうそうそう踊るルーマニア人本当そうです踊り大好きですよね、うん、歌も好きだけど踊ってるって。<笑><笑>私もでもなんか住んでた時になんか食事とかラジオとか聞きながら食事をしてる時に突然なんか音楽が流れ出すとじゃあちょっと踊りましょうかとか言って突然おもむろに席を立ってみんなが踊り出してすごいびっくりしてえー、なんで踊るのみたいなねそうそうそうでもそんなそうそうなれ,なれるけどねだからなんか多分ルーマニアの人が日本に来るとあなんかあんま踊らないなみたいな多分ね。と思うと思います。トップですね。うん、そうですよね。<笑><笑>そうでもドリアナさん後で伺いますけど、ベリーダンスやってらっしゃるんですよね。はいはい。そうベリーダンスそうですね。ベリーダンスやってます。舞台も乗ってます。<笑>ね舞台出てますよね。ぜひその告知とかもしていただけたらと思うんですけど、あのー、ルーマニア人ででもベリーダンス踊る？あんま踊らない。あでも、最近ちょっと流行ってるかな、そんな気がしますね。流行ってるんだよ、やっぱり。日本もね、はい、流行り始めたというか。はいうんねはい、ぜひぜひあのあの、ベリーダンスのお話なども後で伺えたらと。<笑>ではですね、あと、はいえー、とそうですねぜひ伺いたかったのが、まあ、今ね、ルーマニアと日本の違いとかもついて伺ったんですけども、あー、ナスイシエって書いてありますね。ありがとう、コメントありがとう。あーアミスプレムさんって読むのかなコメントありがとうございます。で、えっとですね、まあ、ルーマニアの、ね、日本との違いも聞いたんですけども、まあ、ルーマニアのここはすごくいいなとかね、来てみてね、ここはまあ観光でもいいですし、あの料理でもいいですし、文化でもいいですし、ここはすごいおすすめだよみたいなのがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど、何かぜひ、あのー、お願いできますかそうですね山がすごく綺麗なんですよね、うん、カルパチア山脈そうなんですねうんはいすごくもう緑がたくさんで景色も綺麗ですし、うん、はいであの冬はスキーもできますし、うん、あそうですよね,すね、うん、はいなんかあのー、結構その同じハンガリーとかポーランドとか内陸な、まあ、にルーマニアも内陸なんですけど結構山があるからこう自然豊かというかねであと、まあ、黒海、ねうんえー、とありますしね,ね、うん、ちなみに、ね、あれですよねこ,このルーマニアに来るまでオーストリアとかドイツとかをこうたどってやっこう来たドナウ川が最後にたどり着くのが、まあ、あ黒海なわけですよね。そそそうそうそう、うん、でドナウデルタといってねあのールーマニアで唯一、えー、と自然世界遺産ですよね、確かね
、はい、ちそうなんかペリカンとか見れるんですよね。そうなんです。うん、そうそうそうそうそう。ね、はい、あちょっとまたお金持ちの人はそのダニオブのところで、あの家を買ったりしますね。<笑>そうかいいですよね。はい、なんかババカンスね、うん、バカンスねすごく。結構あれですよね、あの通貨っていうか、あのー、あれも安いから、あのヨーロッパの例えばドイツとかの人たちが休暇を過ごすときに、まあ、国会の方に来たりとかもあ,れあるんですよね。そうそうそう私も遊びに行ったことがあるんですけど、国会、すごいいいですね、ビーチになっててね。そうですねしかも、海は綺麗です。もう,う多分江ノ島の海よりも綺麗なんですよ。江ノ島も綺麗じゃないですね。<笑>確かに確かに。はい。またコメントをいただいてるので、あ、そう、えっ、ー、と先ほどの名付けはだと言ってた、えっ、ー、とヨネヤさんからいただいてます。盆踊りでなぜか流れるバハマママ。バハマママってなんだろう。私知らないんですけど、知ってる？バハマママっていうのが流れるんだって。なんでしょうね。もう後で聞いてみますね。はい。ちなみにあれですよね。<笑>ルーマニアは夏祭りみたいなのはないですよね。ありますか。まあ、あれはないな。ないですね。うん。でも、あのクリスマスの時に、よくあの、あの子たち、なんていうんだっけ。あの歌を、あ、コリンだ。コリンで。はい。ね、そうそうそう、歌を歌う子たちが、あのー、いますよね。<笑>そう、あと、なんかこう、うん、えっ、ー、と、ステージに立ったりとか、ね、冬は結構、なんか冬のイベントっていうかありますよね。うん、ルーマニアね。いやかうんうんうん、あとそうですね他に観光スポットとか料理とかなんかこういいところというかぜひご紹介いただけああありがとうございます、うん、ドラキュラ城ですねねそうですよねルーマニアといえばドラキュラ城ですよね、うん、そうそうそう、はい、<笑>なんかあのイギリス人の作家の人が、まあ、あのドラキュラのお話を書くときにあのやっぱり中世のヨーロッパっぽい雰囲気がすごい残っているルーマニアがいいんじゃないかということで実在本当にしてた、えっと、ブラン伯爵ですよねはい、うんうん、ブラン伯爵がモデルになってその、えっと、今あれですよね調度品とかで観光スポットになってますよね、うん、はいそうそうそう私も行ってすごい面白かったなんかあのいろんなドラキュラグッズがあったんですよね<笑>そうですねカップとかこの前ルーマニアの人にねちょっと面白いこと聞いたんですけどなんかそのブラン伯爵ってもともとすごい串崎港って言われてすごくまあ残忍だと外からは見られてるんだけど、まあ、なルーマニア人の人からすると、まあ、そうやってこう外からまあ国民を守ったじゃないけどねだから英雄なわけですよね。だからなんかドラキュラキのこうなんだモデルになったりするのがとても気に入らないって人もいるんだって聞いたんですけどやっぱそうなんですね。あ,<笑>あるんですね、うんうん。そうですね。でもやっぱり、ね、ドラキュラはルマニア人にとってヒーローなんですね。もう国を守ってくれてるだ。だからなんか私たちが思っているドラキュラ像とちょっと違うよね。なんかこうなんかルマニア人が抱いてる多分同じドラキュラでも。うん。うんうん面白いね、別に血を襲ってなかったんですから。<笑>ああ、まあね。ああ、こうね、話だからね。<笑>そうそうそうフィクション、フィクションですからね。そうそう、でも、うん、なんかハロウィンも最近で、それですごい盛り上がってるって聞きました。ね、この人ですね、ドラクラ。あ、そうそうそう,そう、ブラハ。ブラッドツェッペシュという。あ、うん、そうか、そうか、そうか、ね。そうそうそうそう、はい、ね、ブラン、ブラン、そう、上ですよね。あとは何か、なんかおすすめのところとかありますか。うんそうですね、この,この町はすごく、旧市街ですよね。ディスマラという、はい、町なんです、すごく有名で、うんあの、カラフルな家がこうやって並んでいるので、きれいな町なんです。結構歴史もありますし、うん、祭りもよくやってます。フェスティバルやってるんだ。へー、はい、いいですね。観光の方も多いですよね、きっとね。そうなんです、はいうんうんうん、ヨーロッパとかからも世界中からね、うん、そうそうなんか私もルーマニアに住んでみて思ったのがなんかルーマニアってすごくこう古き良きっていうか中世のヨーロッパっぽい雰囲気がすごい残ってるので好きな人は多分すごい好きですよねああいう何ていうか近代化されてないっていうのかな、うん、結構やっぱりまあ当たり前まあ残ってるとこもあると思う西の方が西ヨーロッパの方がすごくまあ開発されてるというかねあの
ルーマニア、えー、とごめんなさい、えー、とこうデベロップされてる感じだと思うんですけども、うん、でもあここに書いてありますね。えー、と見てるんですよ。ですが、知らはい。すすめなんていうんですか。幸せのお墓場。<笑>あ、ああ、陽気のお墓ですよね。はい。いね、それですね、うん。あ、そうそう知ってる知ってる。そうあります。うん、なんか個人のなんかそういうのがこう例えばギターが好きな人だったら、そうギターをなんかこうももモチーフにしたりとか、うん、面白いんですよね。すごくね。<笑>はい。あれはマラムレッシュ。そうだと思う、ね。うん、じゃあ、きっと、すごい北の方ですよね。うん、うんうん、そうそう、青くて陽気な、日本語で陽気なお墓って言われてるんですよね。そうそうそうそう、はい、そこもいいです、ね。でも、ロマネはどこでも、ああいう感じではないですね。うん、ああ、そうですよね。<笑>ちょっと変わってます。そう、あそこだけですよね、うん、多分ね。普段そこだけです。はい。うん、の地域はないですよね。ないです。うん、うん、うん。そうですよね。ちなみに、あと、ね、宗教なんですけども。ルーマニアはルーマニア席オーソドックスということで、はい、今ちょうど肉弾時期の時期ですよね。そうですうん、ちなみにあの私の、ね、実家はというかは全然守ってなくてすごい肉とかがんばん食べてたんですけどドリアナさんのご実家はどうですかなんかお肉やっぱりその宗教的に食べちゃいけないって言われるときは食べ,食べてない。そこにないです、うんあーね、うん、うんうんうんうん。もう何でも食べます。<笑>うん、そうそう、家庭によるんですよね。でも、まずそこがいいなと思って、絶対しなきゃいけないっていうのじゃないんだなと思って。そうですね。イスラムとかだったら、絶対もう豚食べちゃいけませんって決まってるから、食べると、まあ、そこじゃないけど、食べちゃいけないけど。なんか、そのルーマニア人は緩いというか<笑>。その、食べなくても、食べても、どっちでもいいみたいなのが。いいなと思って。うん、あ、ジョルジェッタさん、ね、その人の仕事とか趣味とか、そうですよね。そ,うそれが陽気なお墓にこう、ね、あの掲載っていうか書かれるわけですよね。うんうん、そうそうマックさんもありがとうございます。そうですね、陽気なお墓はでも結構、あのー、観光スポットかもしれないですね。はい、でもあれなんですよね、行って思ったのがいいところたくさんあるんですけど遠いからこう移動が大変なんだよ。そうなんですよ。うん、手段が,があればいいのに。え、そうそう、日本みたいに、こう、あの交通のまあ新幹線とか、ね、何発達してないので。行きたいところがいろいろあっても、結構その行くのがすごい大変なんだよね。というのがすごい思いました。いいところすごいたくさんあるんですけどね。うん。お、東京、東京と名古屋の距離はだいたいルーマニアの電車で、七時間くらいかかりますね。<笑>名古屋までだって新幹線で1時間それより早い電車はないです40分ぐらいで行くのにねそうなんですよねねでもそう考えるとあれですよねなんとかしてほしいんですけどなんとかでなんもうちょっとねそうそう交通のねあれが良くなるといいですよねうん、うん、あとやっぱまあ C っていうのは直通便がね出るといいよねドリアナさんいつも何経由でどこ経由で帰ってますか帰国されるときはえー、そうですね。シュエとかカタルやとか。カタール系が最近多いですかね。うん。カタールそうなんですよね。あれっておまドゥバイドゥバイ系。カタール系カタール。いやカタールはドーハドーハを通るんですね。はい。結構私も、はい、あの親戚とかも来るときにあのカタールや使ってますよね。そうそうそう。うん。うんうん、あの。便利ですし、うん、サービスもすごくいいと思います。うん、確かに確かに。あと待ち時間があまりないんですね。あの接続がいいっていうか。そうですね。ねそうですよね。はい、そうそうそう。<笑>まあルーマニアは本当ブカレストにあのメインの空港があって、そこへはヨーロッパから入るとほぼほぼどこでも行けるんですけれども。そうやっぱりまあそうですねカタールとかターキッシュやとかがあんまり時間のあれがロスがなくていいのかなって感じしますよね。はい、でもまあ強いて言うならばまあいずれ直通便ができるといいなとか、ね、やっぱ乗り換えめんどくさいんですよね。そうそうそう。だからまあこれからの乗り移動した方が大変です。<笑>そうなんだよね。そうそうそうそうそう。うんですね。ね、ルーマニアのいろんなことを伺ったんですけれども、ルーマニア老人の気質っていうかどうですか？私すごいやっぱ最初びっくりして、なんとなくなんですけど、東欧ってなんか共産党権が長かったので暗いイメージがあったんですね自分の中でね。うん、でもなんか喋ってみたらみんなすごい明るくて、すごいなんか踊りも好きだし、なんかまあキセラキセラじゃないけど。あんまりこう、ね、そうそう考えないから、うん、なんか
ドリアナさん逆に日本に来てなんかこうあのルーマニア人のがいいなじゃないけど日本人のがいいなとかなんかそういうのとかってありますそのマインドっていうかね、うんうん、まあちょっと日本人の方がいいというところがありますし、うん、ルーマニア人の方がいいというところもあるんですよね。あまあ、そうですよね。例えばいいところがありますよね。ルーマニア人は結構オープンなんですよね。うん、オープンでこうあんまり恥ずかしがらないところもあって、うん、結構、うん、なんかこう自分自分からいろいろしようというそういうのもあって、はっきりしてますよね。嫌なものだとか。なんか日本ってやっぱりすごく空気を読むっていう習慣があるじゃないですか。うん、ルーマニア人ないよね。うん、もう。そうですね。まあ基本的に思ったことを、うん、まあ素直に言った方が、うんうん、もうこういう勘違いの。あ,あの、危険も。ないです。避けられるし。うん、なんかその方がコミ,コミュニケーションもうまく取れますし、うん、まあそういう考え方ですね。そうなんですよね。そう、やっぱなんか日本。まあねえー、そうそう顔でこう笑ってても本当は違うんじゃないかっていう,こう探らなきゃいけないっていうのがルーマニア文化になれるとちょっと面倒くさい感じがしてくるというかね、うんうん、でも一方では日本人がすごくこう丁寧じゃないですか、うんうん、そうだから街、ね、で喧嘩したりとかそういうのもなくて、うん、<笑>なんかすごく穏やかな感じなんですよね<笑>ルーマニアにはちょっとない、ね、<笑>やっぱあ、熱いっていうか、わって、すぐ出すま、だ、すぐ出しますよね。出す感情をね。<笑>感情表現が豊かといえばね、そう、豊かですね、はいはい。そうそうそう。そうなんですよね。そうそう。なんか私の、うん、あの主人とかは、日本人は。顔では洗ってるけど、こう、お腹の中では何を考えてるかわかんないと怖いとか言っていて。でも、そういう文化なんですよね。<笑>そうそうそう。文化なんですよね,ね。文化なんですよね。<笑>ではですね、ちょっとね、ルーマニアのことから一回離れまして、今ね、ドリアナさんが日本でやってらっしゃるお仕事のね、ご紹介をぜひお願いしたいんですけど、占いもね、3つ占いの仕方があるっていうのをね、プロフィールのところに書いていただいたんですけども、はい、あのそんなようなことをぜひいろいろあのご紹介いただければと思うんですけれども、お願いします。はい。えー、一つはホロスコープなんですね。<笑>で、まあ、皆さん、多分ご存知、かと思うんですけど、ホロスコープ、まあ、星座占いなんですよね、うん。はい、それを使って、まあ、人の運勢を見ていきます。はい、で、もう一つは、えー、カード占いです。あの、タロット、うんうんうん、タロットあるんですよね。で、それに、浮いていたようなカードで、ルーノーマンカードといって、うんうんうん。そしてオラクルカード。その二つを。立っていますね、はいうんうんうん、ちなみにドリアナさんもともと私お友達の紹介でドリアナさん知り合ったんですけど日本の、はい、ルーマニアの、まあ、魔女学校じゃないけど西洋先生中の学校にやっぱり通ってらっしゃったんですよね。そうなんです、うん、やっぱり向こうでもそうなんですよね。うんはいうん、なるほどね。<笑>そこそこそこ現在はこういう対面セッションを、うんうんでおりますね、うん、あの一応、まあ、たまにはうちでも、まあ、女性の場合はうちでもこう対面セッションをやって、まあ、カウンセリングみたいな感じでやって、うんうんうんうん、でたまにカフェでやったりでちょっとこうやっぱり離れているとこうスカイプとかフェイスブックを通して、うん、そうですよね,そのですよね感じるサービスをやって、はい確かにうん、ちなみにドリアナさんなんかワークショップとかもなんか定期的に開催されてると思うんですけども、はいあのはい、何か次回というか今月とか、まあ、今月もないから来月とか再来月とか何か、あのーえー、とイベントというかワークショップみたいなのがあればぜひご紹介いただければ特にはどう,どうですかねはいちょうど来月、うん、4月ですねはいワークショップがありまして15日、うん、4月15日ですね何曜日ですか、はい15日<笑>
あじゃあ、えー、とこの番組が終わった後にですね、ドリアナさんのワークショップを、はいはい、とにかく4月なので、えー、URL を貼り付けますので、<笑>ご興味がある人、ぜひ行っていただければと、あえっ、ー、と、ひろこさんですね、ホロスコープ、中学生の時に自分で作ったことがあります、すごいですね。あすごいですね。作れるんだ。あ星が、ね、自分から勉強しようと思ったんですかねえ、ひろこさん、どうですか、勉強しようと思ったんですかね。今ねうーんすごいすごい全然作ったことはない<笑>けど話聞くのがすごい好きで,でこの地図地図を書いたということかしら、ね、地図を書いたかしらねちょっともしさんよかったらあの後でコメントまた<笑>入れていただければねそうですねでそうかそうかでワークショップやったりとかカウンセリングまたえっ、ー、と遠くに住んでらっしゃる方もえっ、ー、とオンラインを使ってやってらっしゃるんですね。はい、うん。そうかそうか。この仕事始めてからどのくらいなんですか。日本に来て今七年ってことだった。二千十二年に始めました。うん。じゃんけんで六年目か、はい。そうです。うんね。この前もねイベントの時に西洋先生術でいろいろこう鑑定をねあのー、参加者の方にしていただいてすごく好評だったんですけれども、ではですね。他にあのこれからのドリアナさんの、まあ、ビジネスの展望というか夢というかもっとこうにしていきたいなとか、うん、何かぜひあれば教えていただきたいなと思いまできれば自分のサロン、うん、<笑>開きたいですね。いいね私はい、でそこでカウンセリングもカードのリーディングもいろいろやっていきたいですね。いいですねそれは、うんそうで、できれば、先生に教えたりとか、うん、それもやっていきたいですね、積極的に。うん、ああ、いいですね。うん、なんか、やったらあれですよ、私、えっ、ー、と、ルーマニアの、じゃあ、お茶とかお菓子出しますよ、とか言うね。<笑><笑>はい。ねあでもなんかそういう場所があるといいかもしれないですね。うん。そうですね。あ、ひよこさんから来た。当時、裏返る雑誌が流行ってて、古くに、プロスコープの作り方とかが載ってたんですよ。もうじゃあやっぱり地図っていうかああいうの多分書いたんですよね。もういいです,、ね、すごいそんなあでも確かに占い私も昔知ってるかなマイバースでっていう占いの雑誌があって私池座なんですけどなんかすごい中学生の時とか見てた今週の運勢はとかね懐かしいですね。ルーマニアはすごいです。あもうやっぱりすごい本当に毎日のホロスコープがテレビでやってますね、うん、今,日今日のホロスコープとかあと毎月のホロスコープこう1時間くらいの番組で1時間目のもう日本の、ね、朝の番組毎月いろいろなところで<笑>すごく毎日忙しいです毎日必ずホロスコープがテレビでやっぱりなんか根付,根付いてるんですねすごく生活に。はい、はい、面白い、うん。すごくいい、いいアドバイスになります。あ、ねえ、そうか、へえ、でもそうですね、きっと。鳥山さんはルーマニアの、こう、ね、直伝というか、いろいろ習ってきたのでね。こう日本の方に、その、なんか手法じゃないけどね、いろいろ広めるのもね、すごくいいかもしれないですね。面白い、うん、うん、そうか、じゃあ、ぜひぜひ、サロンとか、うん、あ、そうそう、マイバースデーですよ、友子、あ、同じ雑誌だった。そうすごいちっちゃい時っていうか<笑>若い頃の中学生とかの時に、まあ、女子は占い大好きですよねでもやっぱり思うのがその星回りを知ってるか知ってないかで心の持ちようが違うというか今はこういう時期だからこういうふうにしようとか、うん、今はこういう時期だから動かない方がいいとか、ね、逆に今はこういう時期だからすごい動いた方がいいとかありますよね、うん、だからやっぱりすごくこの生きていく上でというかそういう星回りが。分かってか行動した方がいろいろとなんかこううまくいきますね。そうそう,そうスムーズにいきますよね。ですね。ありがとうございます。うん、すごくいろいろ楽しいお話、はい、ありがとうございました。じゃああと一つだけ。トラのところにね。そうです、ね。一つだけちょっと、うん、あの今年の運勢についてなんですけれども。うん、ぜひぜひお願いします。今年今年はすごくこう何かにこう集中していく。うん時期なんですよね。だから何かに集中していけば、うん、その例えばビジネスとか仕事とか、うん、アルマスとかですね、うん、それに集中してこう積極的に行動していくと後でこう嬉しい結果が出ますんで、うんまあ、皆さんぜひこのご自分の夢とか、ねうん、興味のあることを。うん
やっていってください。キーワードは、はい、私の必要ですね。ここもあれです。なるほどでもそれってすごくいいかも。うんねうん、じゃあぜひぜひ皆さん今年のキーワード集中ということで,<笑>で、はい、あの皆さんねいろいろ、まあこのまあ、皆さんじゃないけどこの番組を見てらっしゃる方はあの、ね、自分でビジネスをやってらっしゃる方とかも結構いらっしゃると思いますし皆さんぜひじゃあ集中ということで、はいねはい、じゃあ、えっと、その他なんかこれは言っときたいとかありますか大丈夫ですか、まあ、大丈夫です一応、うんカードなんですけど、私はこちらのカードを使ってまして、それはルー・ノルマンのカードで、こちらはまあ先生術のカードなんですね。ちょっと待って。で、これはマーメイドのオラクルカードなんですね。はい。ちょっと。これは一番のお気に入りなんですけれども、このマンカードすごくデザインがかっこよくて、で4月の講座ではこちらのルーノーマンカードについて教えていきます。なるほど使い方とかどういうふうに占いをしていくとかやっていきます。これは綺麗ですね。カードね,ね、はい。こんな感じで、うんうんうん、それについて教えていきますね。ぜひぜひ、じゃあ、あのー、ぜひね、この番組の私のタイムラインのコメント欄に、あのドリアナさん、今日ご紹介いただいたワークショップだったりとか、そのことについて、ぜひあの書いていただければと思いますので、ですね、はい。大丈夫かなあとは。そうか、でもカードもいろいろあるんですよね。なんか、エンジェルカードとかもあるし、オラクルカードとかもあるし、普通のタロットもありますもんね。はい。はい、なので、まあ、自,分にこう自分が一番こう惹かれるカードを選ぶというよりも、うんあうん、あこれ綺麗だからなんかいい感じだなと思ったら、うんうんうん、それを選んだ方がいいです。縁、ね、がありますから、うんうんうんはい、なるほどなるほどありがとうございます。すごく楽しそうですね。あの本当後で見<笑>といてください。<笑>はいね、ありがとうはね、お忙しい中ありがとうございましたいろいろお話聞いてこちらこそありがとうございます皆さんも本当に見ていただいて、ねね、あのたくさん、ね、コメントもいただきましてありがとうございましたねそうそうそう大丈夫かな、うん、そうですねジョルジェッタさんも日本語が堪能でね、うん、おありがとうございますそれではですね、えー、とじゃあ一回ちょっと,、えー、と私だけの配信というかなりますのでじゃあ一回ですねえっ、ー、とドリアナあドリアナさんって自分で抜け抜けれたりします？ああそうですねちょっとやってみますはいでは<笑>はいありがとうございますありがとうございましたあるんじゃないかどうだろうあるかな大丈夫おはい、ドリアナさん、どうもありがとうございました。あ、ひろこさんね、ドリアナさん、ありがとうございましたということでね、先ほどね、ホロスコープ自分で作られてたということですごい興味深かったですね。ジョルジェッタさんね、お疲れ様でしたということで、ね、大分で元気にされてますかなかなかね、そうそう、あの紹介していただいた甲斐さんともなかなか忙しくて、あのー、お会いする機会もないんですけれども、ではですね、今日残り最後の時間なんですけども、まあ、先ほどさ、あのー、最初ちょっと画像がうまくいかなくてですねあのご紹介ができなかったんですけどももともとまあインターナショナルえとトモコラバラトリーというこの番組なんですけどもこれはですねえと海外で活躍されている方とか海外と日本をつなぐ仕事をされている方とか国際交流をされている方とか何かいろいろそういうことに携わっている方ですねそういった方々をえとゲストにお招きしていろいろなお話を伺っていくということです。でですね次回以降もすごく豪華なゲストのラインナップです。で、えっ、ー、と、4月の11日ですね、再来週ですね、の水曜日はですね、私もいつも動画などの、えー、と編集だったりとか、いろいろ教えてもらってお世話になってます、オーストラリアゴーフロコーストにお住まいの、えー、とソーシャルメディア集客法のマッカイ清美さんをゲストにお招きします。で、次はですね、えー、と本当は各週だったんですけども、ちょっといろいろ続いてまして、えー、と4月18日がですね、この方は、えー、と日本語がしゃべれないのでまだ今勉強中なので、えー、と英語でやるんですけどもフィンランドでモデルと,、えー、とあと俳優として活躍されているセルジュースターバラケさんね,いいですねセルジュースターバラケさんで時差の関係でですねこの日は4時半からの配信になりますで、えー、と4月25日ですね
、えー、とカナダ、バンクーバーあなたのやりたいことを形にする、えー、とオフィス・ラボールの、えー、と堀野直子さんをゲストにお迎えして、えー、と配信をする予定ですあそうそう米谷さんね次回はねマッカイさんなんです私がねお願いをしてあのー、ぜひ番組に出てくださいということで出ていただけることになりましたので、えー、と皆さんぜひ楽しみにしていてくださいはいそれではですね時間になりましたのでそろそろ配信を終わりにしようと思うんですけれども、えー、とご覧いただきました皆さんありがとうございましたで先ほどのドリアナさんの情報に関してはドリアナさんの方から、えー、とコメント欄の方にタイプアップしていただきますのでそれでは皆さん、えー、と楽しい午後どうぞお過ごしくださいありがとうございました失礼します